kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere gelişimi duran ve ölmek üzere olan orkidenizi nasıl bir toprak karışımı ile yeniden coşturup yeni kökler ve yeni yapraklar çıkarmasını sağlayabiliriz. Tüm detaylarıyla sizlere anlatmaya çalışacağım. Elimde ki orkidenin yaprakları gördüğünüz gibi sararmaya başladı. Özellikle gelişim içerisindeyken birdenbire bu şekilde orkideleriniz yaprakları sararıyorsa bakın bu şekilde köklerini artık griye dönüyor ve içi çekiliyorsa ve bu şekilde bakın böcek tabakaları oluşuyorsa bu orkidenizin toprağında bir problem olduğunu gösterir. Böyle bir durumda yapmanız gereken orkidenizi e, gelişimini sağlayacak iyi bir toprak hazırlamaktır. Hemen orkidemizin toprağını çıkarıp içerisinde nasıl bir problem olduğuna bakalım. Orkide saksısını hafifçe ter çevirip Köklere ve yapraklara zarar vermeden bu şekilde çıkarıyorum ve gerçekten çıkarırken çok şaşırdım. Çünkü içerisinde gördüğünüz gibi bakın bir tabaka oluşmuş ve tarçına benziyor. Toz tarçına ama kesinlikle toz tarçın değil bu bir küf tabakası. Bir hastalık diyebiliriz ve üzerinde küçük böcekler var bir sürü. Bakın yeni kökler çıkarmaya başladığı halde bu Etrafında oluşan tabakalar ve bakteriler yüzünden orkidenin gelişimi maalesef durdu. Böyle bir durumda bakın üzerinde küçük küçük beyaz bir sürü böcekler ve bir e, tabaka var. Bu bir bakteri tabakası. Bakın görüyorsunuz orkidenin köklerinin içinin özellikle çekilip sünger gibi olmasını boşalmasına sebep oluyor. Eğer biz buna müdahale etmeseydik. Orkiden maalesef belki de zamanla tamamıyla ölecekti. Orkide köklerinin hepsi bakın elimle dokunduğum anda hemen elime geliyor. Çünkü köklerin içi boşalmış ve sünger gibi olmuş. Şimdi orkide yenin bu şekilde olan içi boşalan sünger gibi olan bütün köklerini bakın şu şekilde çekerek çıkarıyorum. Zaten bu işlemi yaparken hemen çabucak kopuyor. Orkidenin kökleri çürüdüğü zaman bakın bu şekilde içinde sadece tel kalıyor. Yani bu şekilde yer kalmış olsaydı orkidenin maalesef gelişimi söz konusu olmayacaktı. Ve bu hastalık daha da fazla ilerleyecekti. Böyle durumlarda orkidenizin gerçekten gelişimi duruyorsa birdenbire bütün yaprakları sararmaya başlıyorsa ve içinde özellikle çok fazla böcek varsa e, sizlere tavsiyem saksı değişimi yapmanız. Normalde sizlere saksı değişimini tavsiye etmiyorum. Fakat eğer bu saydığım problemler sizlerde de varsa orkidelerinizde saksı değişimini hemen yapabilirsiniz. Şimdi orkidemin köklerini yıkayıp dezenfekte edeceğim. Orkidenin bu şekilde sararan yapraklarını ortadan ikiye ayırarak koparırsanız çok daha kolay bakın bu şekilde ayrılacaktır. Bunu da göstermek istedim. Orkidenin köklerini çeşme suyunda yıkadım. Yıkadıktan sonra bakın üzerindeki tabaka gidince gördüğünüz üzere sarı kökler ortaya çıktı. Özellikle şunu belirtmek istiyorum. Orkidenin köklerini dezenfekte ederken kesinlikle bu sararan kökleri koparmayın. Çünkü bu sararan kökler iyi bir bakım yaptığınız zaman tekrardan canlanacaktır. Sadece içi boşalan ve sünger gibi olan kökleri kesiyoruz. Ve bakın bu şekilde eğer saksı değişimi yapıyorsanız mutlaka dezenfekte etmeniz gerekiyor. Elimde sıktığım şişe oksijen suyu. Oksijen suyunu bütün köklerine sıkıyorum ve üzerindeki mikropların ölmesine yardımcı oluyoruz. Yapraklarını da limonlu su ile dezenfekte ediyorum. Sizlere de tavsiyem bu tarz saksı değişimlerini mutlaka kökleri ve yaprakları dezenfekte edin. Çünkü herhangi bir çürüme ya da herhangi bir hastalık ve böcek söz konusu ise bunun tekrar devam etmemesi için bu şekilde limonlu su ile ya da oksijenli su ile kök ve yapraklarını dezenfekte edebilirsiniz. Fakat limonlu suyu köklerine sıkmıyoruz. Buna dikkat edin. Arap sabunlu su ile de köklerini dezenfekte edip yıkayabilirsiniz. 
Bir pamuğa limon sıkıp köklerini keserken makasın dezenfekte ve temiz olması önemli. E, ve dezenfekte ettiğiniz bir makas ile kök temizliğini rahatlıkla yapabilirsiniz. Orkidelerinizi saksıya ekmeden önce köklerini özellikle toz tarçına batırmanızı tavsiye ederim. Fakat kesinlikle bütün köklerini toz tarçın dökmüyoruz. Bakın bu şekilde sadece kök uçlarına toz tarçın döküyoruz. Bu işlem eğer köklerde çürüme varsa o çürümenin durmasına yardımcı olacaktır. Biliyorsunuz ki toz tarçın özellikle mikropları öldürücü ve dezenfekte özelliği var. Ve aynı zamanda bakın sadece gövde kısmının bulunduğu tam e, odunsu kısmında da çürüme olduğu için o kısma da döküyorum. Tabi fazlasını sirkeleyerek döküyorum. E, kesinlikle çok fazla dökmeyin. Bu işlem sadece e, gövde kısmındaki ve kök uçlarındaki çürümenin devam etmemesi için yoksa köklerine bakın toz tarçını dökmedim. Şimdi bu şekilde şeffaf ve altı delikli bir saksı diye gerekli. E, orkideler kesinlikle büyük saksıları sevmezler. Bunu da belirtmek istiyorum. Orkide kökleri sıkışık ve dar alanlarda çok daha iyi gelişim gösterir. Öncelikle İyi bir orkide e, toprağı için en altına mutlaka bir drenaj oluşturmak gerekiyor. Bu kil bilyesi. Kil bilyesi özellikle suyu tutma kapasitesi yüksek olduğu için orkidedeki fazla suyu tutarak kök çürümesini de engelleyecektir. Bakın bu şekilde e, saksının en alt tabakasına e, drenaj oluşturacak şekilde az miktarda kil bilyesini koydum. Ve şimdi bakın. İyi bir toprak seçmemiz gerekiyor. Özellikle marketlerden aldığınız topraklara dikkat edin. Böceklenme vesaire olabilir. Bu benim seçtiğim toprak. Ee, i̇çerisinde çam kabuğu ve perlit var. Özellikle orkide için kullanılabilecek en iyi toprak çam kabuğudur. Fakat çam kabuğunu tek başına kullanmamanızı tavsiye ederim. Çünkü suyu tutma kapasitesi çok yüksek olmadığı için orkidenin e, köklerinin hemen kurumasına sebep olabiliyor. Bu şekilde torflu ya da kendiniz karıştırabilirsiniz. Ya da orkide için hindistan cevizi kabuğu da kullanabilirsiniz. Hindistan cevizi kabuğu da orkidenin gelişimine çok fayda sağlıyor. Fakat şimdi ben sizlere özellikle bugüne kadar orkide dilerimde denediğim ve gerçekten hepsinde mutlaka yeni kökler oluşmasına ve yapraklar oluşmasına yardımcı olan yosundan bahsetmek istiyorum. İyi bir toprak hazırlamak istiyorsanız sizleri tavsiyem mutlaka yosun da koyun. Bu yosunu ben göl kenarından, piknik alanlarından topladım ve sirkeli suda dezenfekte ettim. Yani yarım su bardağı sirkeli suda dezenfekte edebilirsiniz topladığınız yosunları. Yosunu yarım saat eğer bekletirseniz sirkeli suda üzerindeki mikroplar gidecektir. Fakat direkt topladığınız yosunları kullanmayın. Yosun özellikle orkide toprağını ve kökleri nemli tutarak hızlı bir şekilde doğası gereği olan ortamı oluşturuyor ve hızlı bir şekilde köklenmesine yardımcı oluyor. Bugüne kadar yosun ile ektiğim bütün saksılarımın hepsinde de çok güzel sonuçlar elde ettim ve bunları da sizlerle paylaştım. Son olarak ekim işlemini gerçekleştirdikten sonra şimdi ilk suyunu veriyorum. Sulama işlemi de tabii ki önemli. Şimdi sizlere özellikle yeni ektiğim için daldırma yöntemiyle sulayacağım. Bir su bardağı kadar suyu dökeceğim ve en fazla 5 dakika bekletip süzeceğim. Ve daha sonra bu orkidemin tabii ki gelişim aşamasını tekrar sizlerle paylaşacağım. Videomu buraya kadar izlediyseniz hemen kanalıma abone olarak ve beğeniler yaparak bana destek olmayı da unutmayın. Evet şimdi sizlere sonraki aşamaları göstereceğim. Aradan 21 gün geçti ve orkidedeki gelişimleri paylaşmak istiyorum. Hemen yapraklarına bakalım. Yaprakları gördüğünüz gibi gayet canlı ve sertleşti ve yeni bir yaprak çıkardı. Diğer yaprakları da bakın gayet canlı. 
hemen alt yapraklarını da göstermek istiyorum. Zaten alt yapraklarında e, hatırlarsanız sararma vardı ve bilerek koparmamıştım. Çünkü bu tarz durumlarda orkidenin sararan yaprağını bırakırsanız zamanla kendisi zaten sararıp düşecektir. Koparmanıza gerek yoktur. Bakın yeni kökler çıkarmaya başladım. Şurada görüyorsunuz yeni bir kök. Yeşil uçlu olanlar yeni çıkan kökler. Yeni bir kök çıktı. Bakın hemen şurada da yeni bir kök var. Ucunu görüyorsunuz ve hemen asıl size buradaki muhteşemliği göstermek istiyorum. Bakın gördüğünüz üzere birçok kök çıkardı. Sadece gördüğünüz bakın kökler 6 tane. Ve yosun uygulamasının ne kadar doğru bir uygulama olduğunu bize bu göstermiş oluyor. Normalde bu kadar hızlı kökler çıkmaz ve bu kadar hızlı büyümez. Ama yosun ile gerçekten orkideler hızlı bir şekilde kök çıkarıyorlar. Tabi tek başına yosun uygulaması da her zaman dediğim gibi yeterli değildir. Orkidenizin mutlaka ama mutlaka bol gün ışığı alması gerekiyor. Özellikle orkideniz bu tarz ekimler sonrasında bol gün ışığı aldıysa buna dikkat ettiyseniz ve aynı zamanda sulamasını çok aşırı yapmadıysanız ve belirli aralıklarla da vitamin, sıvı ve bitki besinleri veriyorsanız orkideniz bu şekilde hızlı bir şekilde gelişecektir. Bütün bu yapılanların hepsi bir araya gelince hızlı kökler gördüğünüz gibi gayet canlı ve yeni kökler çıkıyor. Yeni yapraklar çıkarıyor ve yakında yeni çiçek dalı da çıkaracaktır. Bakın son halini de sizlerle paylaşıyorum. Orkidemin son hali de bakın küçük olan yaprağı büyüdü ve yeni bir yaprak daha çıkarmaya başladı. Kökler de artık büyüdüler. Saksı içinde de yeni kökler çıkmaya başladı. Umarım bu videom sizler için faydalı olmuştur. Videomun faydalı olduğunu düşünüyorsanız beğeniler yaparak bana destek olabilirsiniz. Kanalıma hala abone değilseniz hemen abone olabilirsiniz. E, zil sesini açık konuma getirip yeni videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Bol bol yorumlar yapmayı unutmayın. Yorumlarınızı elimden geldiğince dönmeye çalışıyorum. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.